，这个姿势不要动。呀，嗯，不错，这个料子也不错。来看这边，模特，该你了。那我过去了。你是要继续看呢，还是要回家呢？啊，这么快？哎哎宝贝儿，你又怎么了？没事儿。对了，我有一个朋友需要工作，本身会打功夫，你帮忙安排一下。你朋友什么朋友啊？我怎么没听说过？是你好的舅舅，叫陈德胜。<笑>你好的舅舅那得多大了呀？啊，三十四五岁吧。那么年轻，啊，亲舅舅。不是，是满意的妹妹，满月的婆婆的弟弟，懂了吗？懂了，其实就是没什么亲戚。对你好很重要。好吧，明天我跟人力资源部打个招呼，该进的进，但该走的程序还要走一下。你说他会功夫，他以前在哪儿服过役啊？没有，服过三年刑。怎么了，丽丽？你这瞎折腾什么呢？啊！你好的事儿，你说我该不该帮？按说你好的事情，咱们是应该办。可我总觉得你好有点……他怎么了？咱俩说到哪儿算哪儿，你也别生气。我总觉得你好跟满意，他们俩有点不般配。是吗？我觉得你好跟满意太不般配了，满意太怂了。你倒是男人啊，冲一个女人瞪眼睛发脾气，惹恼了还……哎呀，丽丽，我不是跟你道过歉了吗？啊，算了，就这事儿，你给个痛快话。你说了算。那就明天上班吧。好。那就明天。宝贝儿，谢谢你啊。那明天你就要早起啦。去看看舅舅的工作情况。嗯，谢谢。你姐夫啊，还没睡呢。哎，我跟你说啊，这思想上的吧，可以慢慢改造；行动上的，得从小事做起。先把这按时睡觉的毛病改了，睡晚了，早起床自然也就改了。你听我的。咖啡，两杯兑一杯，浓浓的。知道了。好。你们家郭总呢？睡了。行，那我就不打扰你了。我知道，我会试试你跟我说的方法啊。好了，拜拜。嗯。
你的甜蜜，打动了我的心。虽然人家说甜蜜，甜蜜只是肤浅的东西。大哥，你不会现在就想睡了吧？满意。嗯嗯。明天有课吗？啊，明天下午的课。那我们聊聊天嘛。聊天。老公，你看，我给你准备的可可，特别好喝，对睡眠很有帮助的。哦，真的？嗯。怎么一股咖啡味儿啊？咖啡味的可可。别逗我了，老婆，这明明就是咖啡嘛！我喝了咖啡睡不着觉啊。爹，你不答应过我，十二点以前不许睡觉的吗？我没答应过你吧？我不管，反正你不许在我睡觉之前睡。好，好，好，宝贝别生气了，我不睡不就完了吗？好，反正明天也是下午的课。嗯，来，我陪你一起喝。你就算了吧，你明天上午还上班呢。没事儿，别喝了。哎呀，真的没事儿。我天天喝咖啡，我这一天都喝好几杯呢。这点对我不算什么，我已经有抵抗力了。来，真的，嗯，干杯。来，行吗你？哎呀，你快喝呀，我都喝完了。看着吧，这杯咖啡喝完之后肯定睡不着觉。真乖，就睁着眼睛到早上吗？<笑>赵小人呢？哎呀，你怎么进来的？你不会敲门吗？我有隐私的，隐私你懂不懂？我不懂什么叫隐私，我就懂你要再不起床的话，你该上班晚了，你知不知道？哎，来来来。
让大小姐看看。几点了？啊？赶紧起床吧你，还、哎、隐私。媳妇儿，走了走了走了，走了快走了！哎呀，再晚也得吃点早点。就是啊，嗯。哎呀，就哎，走。怎么我犟呢？穿拖鞋也能上班呐？哎，我允许你穿拖鞋上班。哎呀，行了行了行了，赶快走，别啰嗦了。想想没落下什么吗？谁东西了？怎么了？怎么了？老公，啊，你看到我手机了吗？手机？哎，我手机去哪儿了呢？你在我这儿呢。啊？我怕你吵醒你。你太好了。没拉东西了吧？满意。满意。啊？你起那么早干什么呀？我，就是，都怪你。爸。这事儿你得给我解释一下吧。哎呀，我是吃饱了。哎呀，哎呀，我也是。嗯。洗澡都得不洗。嗯。舅舅。你还有这么漂亮的外甥女啊？舅舅，怎么样？第一天上班还适应吗？我不是你舅舅，我是上班的，你别来打扰我工作。舅舅，不是我非要来看你，是你好不放心，害怕你工作不能适应。你这什么态度啊？没别的事儿，我就先回去了。哎，跟你开玩笑呢。算了，既然您一切安好，我也算完成任务了。那我先走不错呀，怎么？你丈夫的办公室，你竟然是第一次来，而且还是为了别人。你妈不让我参与公司的事儿，难道要我顶风扇吗？你这不是也参与了吗？你想说什么？算了，既然来了，就坐一会儿吧。想喝点什么？不喝了，我下午要进棚，我去收拾一下。哥，听说这几天就要检查了，要是对不上怎么办？保管员不是咱自己的人吗？是，不过头，头，怎么了？不上道？还没。行，先防着他点。明白。刚才那女人，我也不知道。那女人挺漂亮的，查一下。怎么了？呵、哦，您不会……去去去，别有什么来头。一个保安能有什么来头？头，你太小心了。叫你怎么办你就怎么办。哎，头，您是不是有什么更好的办法了？怎么？我要向你汇报吗
。哎，好看镜头。来，对，就是这样。好，我们再来，来，一、二、三，好 ，OK。他喝了跟没事的人似的，一倒头就睡了。你说我招谁惹谁了？我到夜里三点我才迷迷糊糊躺下。得，据我鉴定啊，你家的是个生物钟。所言极是。我看呀，你要赶紧进行你的改造计划了。事不宜迟，赶紧找联盟联手摧毁他那些莫名其妙的习惯，改成你喜欢的样子。我喜欢什么样子？朝气蓬勃呗。二十几岁老态龙钟，你早就不舒服了，他就真真的看不出来。不行，我可改造不了。我说什么了？叫你找联盟啊？老太太呢？找他呀。我怎么说呀？你是律师，你问我。要不然你就一直这么下去，直到有一天你忍无可忍。也没有那么严重啊，宝贝儿，你对丈夫的要求我还能不知道吗？如果你事先知道的话，你会找一个你认为怂包的丈夫吗？说是不介意，其实有意见啊是不可以保留的。你有多宽广的胸怀啊？你能装下多少个不愿意啊？别攒着，攒多了呀。都是隐患，你能不那么一针见血吗？被我说中了吧？想了想，有点对吧？你看看，我可是经过了折磨以后，我智慧的任督二脉才被打开的。你怎么啦？说着玩的。去吧，找老太太去，一点一点瓦解姐夫的意志，直到让他上刀山下油锅，剪辑都不带眨一下的。算了，不说了。哎，德胜舅舅呢？嗯，工作状态挺好，就是跟我说话还是将冷酷进行到底。我还没跟他说上两句呢，就把我给撵走了。真的是一物降一物啊！你还有怕的人？我不怕人，我怕怪物。<笑>怎么啦？不舒服吗？别别别别！啊啊啊！对不起，对不起！啊！哎，老公，你今天早上
，怎么不出去跑步啊？啊，是是我给你胳膊压麻了吗？太棒了！<笑>来，让我看看你，看看你，看看。哎，你今天几点醒的呀？不知道，咱们家的表都哪儿去了？<笑>没了就没了吧。哎，那你今天早上怎么不出去了呀？我哪敢出门啊？怎么了？他跟我说，只要你不行，就不准我起床。要是敢起床，他就打我的腿。嗯嗯嗯嗯、<笑>成功了！哎，老公，现在到底几点了呀？我哪知道我。哦，对了，我妈说她先出门了，不等你了。嗯好啊，你说那墙上那钟嘣嘣嘣的响啊，你让我怎么睡啊？气死我了你！<笑>小笑笑，你还笑呢？我提醒你啊，别跟老太太一起合伙来对付我啊！谁对付你呀、啊？搂草打兔子，只是把你捎带上了。嘘，就折腾吧你。<笑>哎，对了，那个有件事儿，你是不是该准备了？什么事啊？婚礼啊？你妈上次没问你吗？呃，问了，我还没准备好。准备什么呀？我想过一阵再说。等满月对我的态度改变了再说。都是一家人，谁也不能落下。每一个人的祝福我都想要。只要你妈不着急就行。着什么急呀、啊？这人都给你了，谁稀得要啊？哟<笑>，什么喜事啊？笑得这么无边无际的。得，看来我又打扰你们婆媳过节了。什么意思？三八呀。我就知道没什么好话。哎，对，你那话剧演的怎么样啊？你儿媳妇看了，您问他。他跟盛楠演的确实不错。嗯，哎，对。那个，话剧片段，来我看看。我相信你跟盛楠啊，一定会演好的。怎么了？给我看看。这老大，这不是您风格呀，这是啊，这剧也不适合我们俩演啊。您要让我说出这词儿来，那非得要我小命不可。这这求爱求的呀，太肉麻了。这谁写的呀？甭管谁写的，我也演不了这个呀。这剩男人你也不答应啊？哎哎，艺术艺术你懂吗？就是你怎么知道人家剩男不能演啊？对，昨晚我加班儿，我也刚知道的。对，是嫂子安排的。你不知道啊？你明知道我不喜欢他姐，你还嫂子嫂子，你叫挺顺口啊？啊？具体的我也不知道啊，我到时候再了解一下吧。哪个公司啊？蓝星。啊，行，那我知道了啊，一会儿见啊，拜拜。哎，祝贺。对我刚下飞机，嗯，刚刚盛楠给我打电话了，说舅舅找到工作了，在蓝星当保安。哎，你跟妈说一声，让她也高兴高兴啊。哎呀，具体的我也不知道，一会儿回家说吧啊。嗯，拜拜。怎么了？啊啊
怎么回事？嗯，没事，走吧，走吧。哎，对，咱们那边那边看一下，挺正常的，是吧？六十，哎，哥，哎，差不多了，回吧。不是，还查一半，东头还没查呢。东头不用查呀？为什么呀？不不为什么呀？那曲头说了，那一面都不用查。那回吧，哥，走吧，哥。老师，论文怎么样了？写的差不多了，还有一点小小的修改。就等拜读你的大作了。哎呦，不敢不敢。咱系吴老师的论文已经刊登了。真的？没想到吴老师的论文有这么多独到的见解啊！其实吴老师特别有学问，而且人也特别好。行，不耽误你工作了。喏，给你留一本，读一读。谢谢主任。你的论文也要抓紧啊，剩下的时间不多了。你放心，主任，我会尽快给您的。行，我走了，再见，主任谁看到吴老师了？啊，刚下课，他往学校门口去了。好，谢谢。哎，走吧。是我儿子，这个才是。按照庆哥的脾气，早上你家去把你跟你老婆孩子一块踹。我说老三，你千万不要这样做。你看在我是你表哥的份上，你再跟庆哥说说好吗？
，小孩玩具啊！哎呀，你们不会？好了，今天讲到中国哲学老子的最后一个部分，这也是老子哲学的第五个基本观念。在座的同学，有谁能告诉我，你们认为天底下什么最坚硬？钻石。No No No， 应该是切钻石的工具，对吧？哦，既然是工具，就需要有人加工，能加工的都不算最坚硬的。不过世上有一种东西。是你用什么工具都切不断的，猜猜。我妈的唠叨，怎么切都切不断。哎，接近了啊！李白有一句诗，叫做“抽刀断水，水更流”。有谁见过水能够被切断的？老子说过这样一句话：“上善若水，水利万物而不争，处众人之所恶，故及于道。”老子认为水的品质最接近于道。老子推崇柔，推崇弱。天下莫柔于水，滴水穿石。真正的强者是一种不与之争锋的水。我想在座各位都知道《周易》中有阴阳，对吧？水在《周易》里不是阴，而是阳。老子在第八章里的这句话重点强调了“水利万物而不争”，他的不争，不是消极的不争，是积极的。不争可以保护别人，不争。可以陶冶自己。老师，那要是有人打我，我该不该还手啊？笑什么呀？你经常被人欺负吗？经常啊，老是有人看我不顺眼，对我动手动脚什么的。看来他们是对的。一个真正至柔的人，是一个有人格的人。不与他人争锋而立万物，这样的人，又有谁会去欺负他呢？如果有人做了不对的事情，他与之争锋，那这样的人，又能算是至柔之人吗爸爸来了，老吴，出什么事儿了吗？担心钱，我再出去借点。老子在第四十九章讲到：善者，勿善之；不善者，勿以善之。德善，对待善良的人。我们要善良的对他，对待不善良的人，我们也要善良的对他。不管别人怎么对你，我们都要一如既往的对待他。这就是老子所推崇的德善。老师，我们对待坏人也要对他好，这是不是有点过分呢、啊？如果你比他更坏的话，那你成什么人了呢？只有坏事。任何事情都事出有因，有因必有果。当你了解了因
必然会选择果。一件事情有两种选择，第一种就是选择比他更坏。大家都学过加减法，如果你选择比他更坏的话，那么就出现了两件坏事。周而复始，他选择比你更坏的话，那么这个世界上会变成什么样呢？第二种选择，就是老子所推崇的德善。在坏事发生的最初，就终止这种事态的循环发展。善者勿善之，不善者勿以善之。这也是至柔的至阳至刚之处，贵柔处弱，才是真正的强者。老师，我觉得你说的很有道理，但是你不觉得这是一种妥协吗？这不就得让恶的势力更加肆无忌惮了吗？你说的非常有道理。其实我们学习老子的思想。并不是让我们一味的去盲从，大是大非面前，我们要有自己的立场。我们试想一下，如果我们每个人从孩子开始就了解这种观念，那这个社会会有多恶呢？我们可能改变不了这个社会，但至少我们不会被这个社会所改变，不去成为恶性循环中的一份子。刘备临终前对儿子刘禅说过这样一句话：“勿以善小而不为，勿以恶小而为之。”我觉得这句话说的非常有道理。善和恶起初分化的并不明显，但也最容易相互转化，所以这个时候才是至关重要的时候。在这个时候，我们就更应该倍加推崇德善至上这种精神，贵柔处弱。今天的课就讲到这里，下课。多长时间呢？啊，还没定呢。反正这回吧，这个全国警校跑一遍，估计时间会挺长的。那家里怎么办呢？哎，那不是有您孙媳妇儿吗？别奶壶不开提奶壶。奶奶，这两天我调课，我呢在家写论文。你写论文？你论文不是已经写完了吗？啊，我再修改一下。嗯，那我就放心了。嗯。这下我就可以施展我的才华了。哎呦，你看你啊，说到做饭把他给美的。以前呀、啊、就应该直接把你送去当厨师。嘿，当厨要不是您拦着我，我现在早就……点点点，别没出息啊！当大学老师不比厨师强啊？是啊。奶奶，都是工作是吧？什么比什么强呢？行了吧，赶紧吃饭。<笑>哎，老婆，嗯，咱们家咖啡呢？你看到了吗？这个点儿了，你要什么咖啡呀、啊？没什么，我想加个班儿啊。这么急，等着啊。给，烫啊。嗯、<笑>跟你说的烫，老公。我在想，我们要不要叫个钟点工啊？爸爸走的这几天，你就可以好好写论文，做饭的事情就交给钟点工做。他们没我做的好吃。我知道，可是总让你和爸爸伺候我们，我总是有点不自在。老公，我说要请钟点工。不是说为了奢侈，我是觉得我们俩抽出来的时间可以创造更大的价值。再说了，不也给了他们一个就业的机会吗？老婆，你错了，我不是反对你找钟点工，只是我觉得我喜欢做的事情，为什么要花钱找钟点工来做呢？你知道吗？对我来说，锅台和讲台同样的重要。在讲台上呢，我可以把我知道的知识。讲给那些可爱的学生们听。在锅台上呢，我
，我可以烹饪美食给我心爱的女人，我喜欢做的事情，为什么要装点工强做呢？老公，你不怕这些影响了你将来的理想抱负吗？那不就得不偿失吗？现在对我来说，已经是最美好的时候了。你就没有更高的追求了吗？更高？没有。我不知道什么是更高，我只知道什么是更快乐。现在就是啊，我什么都有了，还求什么呢？我有我心爱的老婆，有一个这么温暖的家，有吃有喝有健康，多好啊！我还有好多好多菜没有做给你吃呢，明天我一道一道的做给你吃。你觉得我长得像一吃货吗？满意，老公，你论文名字改了，哎，怎么了？真没有，快去睡觉吧啊，没事儿。你有事情你瞒我，对吗？你今天说，你调了一周的课是吗？一周修改论文，还是又开始重新写论文？有事发生对吗？你原先的那个论文呢，老公？你不会对我撒谎吧？你说呀，怎么了？吴。胜利，满意老师，这是怎么回事？不是，可能，可能是吴老师的一次失误。失误！天哪，这这叫什么失误？这是赤裸裸的剽窃！你跟市里人说了吗？对不起。对不起。满意，你怎么回事？这是你两年来的心血，你不想把它要回来吗？你，你在担心什么？吴老师，他有苦衷，他家里有困难。这是理由吗？家里困难就可以剽窃吗？哎，不是，老婆，你别生气啊。老公，你知道我在生气什么吗？我不是在生气吴胜利，他剽窃了你的论文，我是在生气我的老公。面对这种侵犯的时候，你竟然选择的是忍让和妥协。老公，正义和邪恶你分得清吗？你这样不是一种宽容，是纵容。没你想的那么严重，你不能简单的把一件事情一分为二，对不对？好了，老公。如果你还想继续为吴胜利盗窃你论文找任何理由的话，我劝你别再说了，只会让我更加失望。别人打你，你不还手，这是你的忍让。行，我理解你。可是现在别人吐了你多年来的心血，你也可以包容，这不是善良，是懦弱
，在是非善恶面前的一种妥协，让人失去的，就是尊严。从结婚到现在，我一直都在担心。我担心我们俩结婚之后会有很多分歧。可是我没有想到，我们俩的分歧这么大，你让我感觉很陌生。不说了，这是你自己的事。有一天你要起诉吴胜利的话，我可以做你的起诉律师出来吧，兄弟，新来的吧？这没你什么事，你边去。你在偷东西啊？让你滚一边去，听到没有？别多管闲事。我要是不滚呢？这就别怪我不客气了。为什么把他们放了，哥？不好，怎么跟他说话？曲队长，我需要你跟我解释一下。队长犯得着跟你解释吗？去去去，对你德胜哥放尊重点。德胜，坐，咱们慢慢聊。来来来，坐呀。我问你，今天谁值班？我。今天是你第一次独自当值是吧？啊，据我了解，这小铁门的钥匙只有值班的人才有。换句话说，也有可能是你打开了小铁门。你说什么呢你？别着急，我是想说呀，这件事儿如果查下来，你怎么解释？我能相信你，可他们能相信你吗？你什么意思啊？东西丢了没有？没有，都追回来了。我们抓了这几个人报警。你以为公司会给我们开奖金吗？错了，我们是渎职在先。为了这事儿，至少也得撤一到两个兄弟。对一个保安来说，他管你哪句话是真，哪句话是假，先开除了你再说。抓人的结果就是费力不讨好，还惹得一身骚。我干这行多少年？这是经验。行了，有些利害关系啊，我不说你应该知道。既然大家都没什么损失，就得过且过吧。你说呢？嗯。哈哈，没想到我们安保部出了一个功夫之王啊，一个人打三个，厉害。哥，你真棒，厉害。行了，德胜兄弟，我话就说到这儿。你要是还有什么想法，可以跟上面提，我也不反对，你考虑一下。没事了，还是队长想的周全。算了，我没意见。<笑>行，那你就先去值班啊，都是兄弟，以后有什么事儿，咱们商量着来，好吧？行，那我就先走了。好，哎，哥，你慢走。<笑>队长，我看不太好办。办什么办？差点捅出篓子，三个人打不过一个，这他妈怂包，该揍！这个德胜啊，太不上道了
，你不用管了，不上道，有他的好看。散了吧。这儿一句话也不说，出什么大事儿了吗？你知道帆船为什么跑这么快吗？这风出力呗。你想说什么？是啊，船迎八面风，顶风、侧风、顺风，风越大，船跑得越快。驾驶帆船最大的乐趣，就是与风争。与浪动，直到走到目的地，这也是帆船最迷人的地方。你该不是来给我普及帆船知识的吧？如果有一艘很漂亮的帆船，总是在自己的港湾里，永远落着帆不动，你会喜欢它吗？你想说什么呀？其实满意就是一艘停了泊、落了帆的船。嗯，可能他永远都没有讲。别碰我！你干什么呀？哎，不是姐姐，这你以为我愿意碰你呢？这是演戏呢，知道吗？导演，你看看这这这怎么演呀？白老师，人家楠楠姐说的是台词，你说错词了。白老师是这样啊，你上来不是先拉住楠楠姐的手吗？她一甩，别碰我，然后你就接着说，对不起，我实在是没有忍住，就想拉你一下。哎，这是不是显得我太贱了？算了，我不想演了。哎，他词儿错了。导演，我都说过了，我跟他没法演情侣。哎，那不是……嗯，我说怎么没法跟我演情侣呢？哥，哥，你怎么来了？什么？你不会想说，这事就这么过去了吧？过去吧。为什么呀？这是剽窃呀！你怎么能容许他就这么为所欲为呢？你有没有想过你这么做，万一他再变本加厉，你再写一个论文，他再给你剽窃了怎么办？不可能的。怎么就不可能了？我以后就不给他看了，不就完了吗？怪不得嫂子生气，你呀、啊，态度就是有问题。你也这么觉得？不是我，所有正常的人都会这么想的。哥，不管他有什么具体困难，这都不是剽窃的理由。你嫂子也这么说。嫂子是对的，就应该告他。不会的。啊！啊！他不同意，那就这么忍着？什么情况啊？这是，太过分了！不行，我跟就是要找那孙子去，他跑了他了。光天化日，朗朗乾坤，他敢干出这种事儿，咱们就让他身败名裂。你就别添乱了，人家本尊都没说什么，你就别起什么哄了啊！哎，我这姐夫也真是的。心肠好的不可理喻了。其实剽窃的事情，我还真没生气，我生气的是你姐夫那，他那态度，我彻底无语了。我跟你说呀，这种事儿就不能让着他，摆明了被人欺负到头上了，难道装作没看见吗？再说了，这种人渣还在大学当老师，这不是误人子弟吗
以后教出来的学生个个都是小偷，怎么办？哎，国将不国了，也没有你说的那么严重，说是有原因的，杀人还是有原因的呢。没想到，我担心的事这么快就发生了。你也别气馁，姐夫可能是一时的不忍，说不定他现在已经跟领导汇报了呢。哎，梅老师，你在这儿呢？我刚才还到办公室找您了呢。主任，哎，这位是？哦，这是我妹妹盛楠，这位是郝主任。郝主任好。啊，长得这么漂亮。哦，对了，主任，找我有事吗？哦，还是论文的事儿，怎么样了？郝主任，我哥的论文已经……啊，已经写的差不多了。放心吧，主任，等我写好了，马上就给您拿过去。哦，行，那这样，这个马老师，你得抓紧了，剩下的时间不多了，啊，那这样，你们聊，好吧，我就不打扰了。好了，再见。好，好，再见。慢走啊，主任。好。你为什么不借这个机会告诉他？我连告诉你我都后悔了。哥，既然你已经做了决定，我尊重你的意见。可你有没有想过，这么做，嫂子对你会有看法的？所以我来找你吗？我，你们俩的事儿，我能帮什么忙？其实我也不知道，我就是想找个人说一说。其实你们希望我做的，我非常理解，可我也希望我所做的也同样得到你们的理解。哥，你怎么做我都理解你，因为我了解你。可是你不能让所有人都理解你。出去走走了。去哪儿都行，二人世界，不受外界干扰，多增进点感情。你和满意的感情本来就没有什么基础，这么一折腾，更所剩无几了。我懂你的意思，我就是想告诉你，从你结婚我就发现，你一直在忙于你和满意之外的事情。老太太，盛男，满月的舅舅得胜。你忽略了你最该做的事情，你忘了你和姐夫闪着电结的婚。你知道，一开始我最担心什么吗？是我跟我婆婆，突然一下子转换了身份，我怕我们俩都适应不了。当然了，我也会担心家里的人能不能接受。可是最后，我最担心的问题，反而没问题。我不担心的，却出了问题，而且是最根本的问题。等一下，我要纠正你一下。第一，这不是最后；第二，这个世界上就没有什么根本问题，是心态，是你不想迁就。爱情需要迁就吗？家庭就需要。姐姐，阿
按理说，我应该是最了解你的。我知道你对爱情的执着，对于满意的个性，我相信你已经很迁就了。可是，你是不是应该仔细想想，你所坚持的，就真的全都是对的吗？他是摩托艇，当然要跑得快了。我们是帆船，却挂着帆在海上飘着。你怎么能怪人家呢？你觉不觉得，这个船停在这里一动不动，受到的冲击力反而更大？帆船在海上就应该航行，只有迎风破浪，才可以行得更稳。躲在这里一动不动，其实是最愚蠢的。你是在说你的生活吗？世界上任何的事情，它都是相通的。嗯，那你觉得航海跟生活是不是很像？像，但永远都不是。深帆嘛。